。小师妹，太好了，小师妹，你快去救救小铁吧，他快不行了，走快点，他快不行了。姑娘，你的药。谢谢。小铁到底怎么回事？我不是已经给他解毒了吗？别提了，自从你走后，药王庄就不太平，拉了好多仇家。我们为了避祸求药才来京城的。那你的脸是怎么好的？啊，是大师兄，你不是撮合我们和好吗？这才治好我的脸。啊、快走吧，快到了。嗯、师姐，你要带我去哪儿？把七星海棠交出来，师姐，七星海棠毒性你不了解，剂量稍有不慎，小铁性命不保。哼，你就别惦记给小铁看病了，他已经死了，江铁山也死了。是你们？没错，告诉你这些就是让你想清楚，今日若交不出七星海棠。你也得死，小师妹，乖乖把东西交出来，别逼大师兄出手。<咳>这是师傅为你调制的九转归元丹，离了他你可活不长。我们一物换一物如何？只怕我交出七星海棠，你们一样不会放过我。不会，你若担心大师兄，我来跟你换。传了你药王神功，没错，师傅他老人家英明，见你们同门相残，未传此功。今日我念及同门之情，放你们一条生路，日后再敢作孽，休怪我手下无情。撤我去找胡大哥，别去，他还有正事要忙，别让他分心。我回屋歇歇就好。那我陪你进去。嗯、小妹，你去照看马姐姐，若她醒了，记得叫我。好，那你好好歇着。心里自用，体弱病身，得靠九转归元丹续命。待我死后，再没人护你周全。九转归元丹，炼之不易。你待在药王里，药气环绕，心平气和，无需服药。可保你一世安宁。记住，你若离开药王谷，一定要备足丹药。一旦断药，朝夕不保。
了。师傅饶命，我这就重叠，在家石柱像自罚。行了，在家你板住，你招摔不误。弟子知错了。知错又有什么用？你们两个，连个小姑娘都抓不到，真是废物。师师父息怒，不是弟子无用，而是我们实在不知道，师父已经把药王神功传给了他。你说什么？刚才你叫谁师父的？呃，不不不，徒儿师爷，徒儿师爷，徒儿只有您一个师父。哼，药王神功算什么？待我比残毒功练成，药王门唯我独尊。师傅，您何时练成子宫啊？你们即刻去找姓坟、挖心尸，把他埋在棺材里，用尸血养出来。快！门三大毒物之一，比残毒蛊。大哥，马姐姐已经睡下了，你不用太担心。你换装是要去哪儿啊？我已经答应了马姐姐，要去王府将她的孩子救回来。你再去王府就是去送死，昨晚被你一闹，定是戒备森严。我知道此去凶险。你既然知道，还是要去。二妹，大丈夫一诺千金，况且马姐姐对我有恩，我今日要是不将她的孩子带出来的话，她定不会心静的。若是她再醒来叫唤，势必会毒气攻心。你也不想见到她因此而死吧？那我问你，之前我说的话，有不算数的吗？自然没有。我现在有句话，你好好听着。倘若你再去王府抢马姑娘的儿子，你就另请名医来治他的毒吧。我即刻收拾包袱回药王谷去。二妹，二妹，二妹，二妹，你能不能听我说一句？二妹。二妹，我知道你撂下狠话是担心我，你能不能把门开开，我们俩商量商量，行吗？我不听，你一诺千金，我也言出必行。你要敢去，我即刻便走。二妹，二妹，把门开开行吗